Hi students, welcome back to MR Physics tutorial. Second year physics in current electricity and the chapter on in the discussion. In the Malay chapter, the particular cell in a particular time. I'm called the area and the cell in the body area. But it's a cute little electric current in a steady flow maintain GM and you can the device in the body pair on a cell. Hello, cell is a simple device which is used to maintain steady flow of electric current in a circuit. If you want to discuss the cell, we will discuss the three things. EMF of SM, that is electromotive force. EMF of SM, terminal potential difference, that is internal resistance of SM. These three things we will discuss. If you want to discuss one cell, one cell is an electrolyte. An electrolyte is a solution. ए इलेक्ट्रोलाइटिन दागत्ते ढंडे प्लेटिकल डिपेंड हो चुटन दाव। आप प्लेटिकल को पारी ने पैरा नंदे इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोलाइटिन दागत्ते डिपेंड हो चुटन ला प्लेटिकल को पारी ने पैरा ना इलेक्ट्रोड्स। ये इलेक्ट्रोलाइटिन दागत्ते सब चीज़ संभोगी करना केमिकल रिएक्शन डबल माइटे chemical energy, electrical energy आइटे कन्वर्टे ये पढ़नु, है ना? अब इलेक्ट्रोलाइट इन दागत्तो जो संभोगी कितना chemical reactions, ये chemical reactions अगर निगल chemistry के detail लाइटे पढ़ी करने दे, इलेक्ट्रोलाइट इन दागत्तो जो नारक करना, cell इन दागत्तो जो नारक करना chemical reactions इन्दे पहले वहाँ इटे, उरे इलेक्ट्रोड ने positive charge जम, मट्टे इलेक्ट्रोड ने इंदु charge गिट्टम, negative charge गिट्टम, पर इधर आनु Indonesia E potential difference ini para ini perayaan EMF of the cell. Engkau lada sedikit nak kahari? Ibu kita nama dia cell. Ada, satu external circuit itu connect dia itu tidak. Okay? Apa anggernya connect dia jaya atau satu cell? Lagi nama dia cell ini dalam ente draw jaya ini tidak, current dia juga tidak. Okay? Anggernya lada satu cell ini sambandan cerita orang. Ada satu satu elektrode ini positif potensial, macam elektrode ini negatif potensial lagi. ई रंड इलेक्ट्रोडिकल की नई रूल ला पोटेंशियल डिफरेंस ने पारे इन्द पैर आने आ सेल इन्द ईएमएफ अलग इल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ना इन्हों सब देखने का कार्य ईएमएफ इन्द फुल फॉर्म अंदर आना इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स अंदर आना इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पक्षे ईएमएफ इन्द द फोर्स सेल्ला इन्द निगल वर्ड पॉइंट लेके यूनिट के पॉजिटिव जाते ने मूवी के ना इस माइट लो वर्क का नंदे पोटेंशियल डिफरेंस अब ईएमएफ इन्द फुल फॉर्म इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स अंदर आने के लिए ईएमएफ फोर्स सल्ला अदू वर्क के अंदर फिजिकल क्वांटिटी आने नल गाड़ी तमाम बंस लागम वो रिगल कोडिया बारे या � वो इस सेलिना संबंधित शर्तों वाला इलेक्ट्रोलाइट इन दाव ये इलेक्ट्रोलाइट इन दागत्ते जंड प्लेटिकल डिपेंड हो चुटन दाव ये प्लेटिकल के पर्यंत पैरा नंद इलेक्ट्रोड्स सेलिन दागत्ते इस नाटक का ना केमिकल रिएक्शन डबल माइट वो इलेक्ट्रोड ने पॉजिटिव चार्ज गिट्टम अर्थात हम एक्सटर्नल सर्किट इल कनेक्ट जेदे टिल्ला इन दिल्ला कार्यों कोडी नमल मनस लाग गया अलग इल सेलिल निंदम इन्द नमल ड्रॉ जेए निल्ला इन्द डकन निल्ला करंट डकन निल्ला इस समय ते इस सेलिल ने रंडे टर्मिनल कल कड़े इल अलग इल रंडे इलेक्ट्रोड कल कड़े इल इन्द रंडे पोटेंशियल डिफरेंस रंडे सेलिल न EMF of that cell. EMF इन्द फुल फॉर्म अंदर आना, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स अंदर आना, सदी कंडा कार्य, EMF वर्क का आना, पोटेंशियल डिफरेंस आना, अल्लादे अंदर अल्लाफोर्स अल्लाफ. 
അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഇ എം എഫിനെ എങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം ഇ എം എഫ് ഇസ് ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ടു ടെർമിനൽസ് ഓഫ് എ സെൽ വെൻ ദർ ഈസ് നോ കറണ്ട് ഡ്രോൺ ഫ്രം ഇറ്റ് ഇ എം എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സെല്ലിന്റെ രണ്ട് ടെർമിനലുകൾക്കിടയിലുള്ള രണ്ട് ഇലക്ട്രോഡ്സുകൾക്കിടയിലുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ആണ് എപ്പോഴും വെൻ ദർ ഈസ് നോ കറണ്ട് ഡ്രോൺ ഫ്രം ഇറ്റ് ഇനി ഇവിടെ സെല്ലിനെ ഒരു വയറുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുകയാണ് എത്രയാണ് ആ വയറിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് ക്യാപിറ്റൽ ആർ ഇങ്ങനെ സെല്ലിന് വയറുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക സെല്ലിൽ നിന്നും എന്ത് ഡ്രോ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും കറണ്ട് ഡ്രോ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അതായത് വയറിലൂടെ എന്ത് ഫ്ലോ ചെയ്യും കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യും അല്ല ആറ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഉള്ള വയറ് സെല്ലിന് രണ്ട് ടെർമിനലുകൾക്കിടയിൽ കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സെല്ലിൽ നിന്നും കറണ്ട് ഡ്രോ ചെയ്യപ്പെടും വയറിലൂടെ എന്ത് ഫ്ലോ ചെയ്യും കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യും ഐ എന്ന് പറയുന്ന കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യും ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഈ കറണ്ടിന്റെ ഫ്ലോ ഉണ്ടാവുന്നത് കറണ്ടിന്റെ ഫ്ലോ സംഭവിക്കുന്നത് സെല്ലിന്റെ പോസിറ്റീവ് ടെർമിനലിൽ നിന്നും വയറിലൂടെ നെഗറ്റീവ് ടെർമിനലിലേക്കാണ് വയറിലൂടെ സെല്ലിന്റെ പോസിറ്റീവ് ടെർമിനലിൽ നിന്നും നെഗറ്റീവ് ടെർമിനലിലേക്കാണ് കറണ്ട് ഫ്ലോ സംഭവിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് അവസാനിക്കുന്നില്ല സെല്ലിന്റെ അകത്ത് നെഗറ്റീവ് ടെർമിനലിൽ നിന്നും പോസിറ്റീവ് ടെർമിനലിലേക്ക് ഇലക്ട്രോലൈറ്റിലൂടെയും എന്ത് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നു കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം കറണ്ട് ഫ്ലോ ഉണ്ടാവുന്നത് വയറിലൂടെ അതായത് സെല്ലിന് പുറത്ത് പോസിറ്റീവ് ടെർമിനലിൽ നിന്നും നെഗറ്റീവ് ടെർമിനലിലേക്കാണ് എന്നാൽ സെല്ലിന്റെ അകത്തോ നെഗറ്റീവ് ടെർമിനലിൽ നിന്നും ഇലക്ട്രോലൈറ്റിലൂടെ പോസിറ്റീവ് ടെർമിനലിലേക്ക് ഈ രീതിയിലാണ് കറണ്ട് ഡ്രോ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സർക്യൂട്ടിലൂടെ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്കറിയാം എത്രയാണ് വയറിന്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് ക്യാപിറ്റൽ ആർ ആണ് അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ഈ വയറിന്റെ രണ്ട് എൻഡുകൾക്കിടയിൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും വയറിലൂടെ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ വയറിനെ സെല്ലിന്റെ രണ്ട് ടെർമിനലുകളുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വയറിന്റെ രണ്ട് എൻഡുകൾക്കിടയിൽ എന്ത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും അക്കോർഡിംഗ് ടു ഓംസ് ലോ ആ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസിന്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ഇൻറ്റു ആർ ഓംസ് ലോ പ്രകാരം ഐ എന്ന കറണ്ട് ആർ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉള്ള വയറിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പോഴ് ആ വയറിന്റെ രണ്ട് എൻഡുകൾക്കിടയിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എത്രയാണ് ഐ ഇൻറ്റു ആർ എന്നാണ് വയറിന്റെ രണ്ട് എൻഡുകൾക്കിടയിലുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സെല്ലിന്റെ രണ്ട് ടെർമിനലുകൾക്കിടയിലുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് തന്നെയാണ് കാരണം വയർ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സെല്ലിന്റെ രണ്ട് ടെർമിനലുകൾക്കിടയിലാണ് അപ്പോഴ് സെല്ലിൽ നിന്നും കറണ്ട് ഡ്രോ ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ സെല്ലിന്റെ രണ്ട് ടെർമിനലുകൾക്കിടയിലുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് അതാണ് വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ഇൻറ്റു ആർ ഈ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസിന് പറയുന്ന പേരാണ് ടെർമിനൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എന്താണ് ഇ എം എഫ് സെല്ലിൽ നിന്നും കറണ്ട് ഡ്രോ ചെയ്യപ്പെടുന്നതിന് മുന്നേ സെല്ലിന്റെ രണ്ട് ടെർമിനലുകൾക്കിടയിലുള്ള പോസിറ്റീവ് ഇലക്ട്രോഡിനും നെഗറ്റീവ് ഇലക്ട്രോഡിനും ഇടയിലുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഇലക്ട്രോബോട്ടീവ് ഫോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇ എം എഫ് എന്നാൽ സെല്ലിൽ നിന്നും കറണ്ട് ഡ്രോ ചെയ്യപ്പെടുന്ന സമയത്ത് സെല്ലിന്റെ രണ്ട് ടെർമിനലുകൾക്കിടയിലുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ഇൻറ്റു ആർ ആ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസിന് പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് ടെർമിനൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് അത് വി എന്ന ലെറ്റർ കൊണ്ടാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താണ് ഇ എം എഫും ടെർമിനൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഇ എം എഫ് ആൻഡ് ടെർമിനൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്നതാണ് ഇ എം എഫ് ഇസ് ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ടു ടെർമിനൽസ് ഓഫ് എ സെൽ വെൻ ദർ ഈസ് നോ കറണ്ട് ഡ്രോൺ ഫ്രം ഇറ്റ് ടെർമിനൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ഇറ്റ് ഈസ് ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ടു ടെർമിനൽസ് ഓഫ് എ സെൽ വെൻ എ കറണ്ട് ഈസ് ഡ്രോൺ ഫ്രം ഇറ്റ് ആ സെല്ലിൽ നിന്നും കറണ്ട് ഡ്രോ ചെയ്യപ്പെടുന്ന സമയത്ത് സെല്ലിൽ നിന്നും കറണ്ട് ഡ്രോ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സെല്ലിന്റെ രണ്ട് ടെർമിനലുകൾക്കിടയിലുള്
സെല്ല് ഒരു വയറുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സെല്ലിന്റെ പുറത്ത് വയറിലൂടെ പോസിറ്റീവ് ടെർമിനൽ നിന്നും നെഗറ്റീവ് ടെർമിനലിലേക്ക് കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യും എന്നാൽ സെല്ലിന്റെ അകത്ത് നെഗറ്റീവ് ടെർമിനലിൽ നിന്നും ഇലക്ട്രോലൈറ്റിലൂടെ പോസിറ്റീവ് ടെർമിനലിലേക്കാണ് കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് ഈ സെല്ലിന്റെ അകത്തൂടെയുള്ള കറണ്ട് ഫ്ലോനെ ആർ ഒപ്പോസ് ചെയ്യും ആ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ഒപ്പോസ് ചെയ്യും ആ ഒപ്പോസിഷൻ പറയുന്ന പേരാണ് ഇന്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദി സെൽ ആ ഇന്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ ഫലമായിട്ട് ഇന്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് സ്മോൾ ട്രാർ എന്ന ഇലക്ട്രോണിലാണ് ഇന്റർനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഇന്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ ഫലമായിട്ട് ഇവിടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന അതായത് സെല്ലിന്റെ അകത്ത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ ആ പൊട്ടൻഷ്യൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം വി പ്രൈം എന്ന ഇലക്ട്രോൺ ഡെന്നോട്ട് ചെയ്യാം എന്തായിരിക്കും വി പ്രൈമിന്റെ വാല്യൂ ഈ വയറിലൂടെ ആർ റെസിസ്റ്റൻസിലുള്ള ആർ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉള്ള വയറിലൂടെ ഐ എന്ന് പറയുന്ന കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്തപ്പോൾ വയറിന്റെ രണ്ട് എൻഡുകൾക്കിടയിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ആണ് വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ഇൻ ടു ക്യാപിറ്റൽ ആർ അവിടെ ക്യാപിറ്റൽ ആർ ആണ് വയറിന്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് അതേ കറണ്ട് സെല്ലിന്റെ അകത്തൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നു ഇലക്ട്രോലൈറ്റിലൂടെ ആ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് കൊടുക്കുന്ന ഓപ്പോസിഷൻ ആണ് സ്മോൾ ട്രാർ ഇന്റർണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് ഇവിടെ സെല്ലിന്റെ അകത്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് വി പ്രൈം ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്തായിരിക്കും ഐ ഇൻ ടു സ്മോൾ ട്രാർ ആയിരിക്കും ഈ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡ്രോപ്പിന് പറയുന്ന പേരാണ് ലോസ്റ്റ് വോൾട്ട് ലോസ്റ്റ് വോൾട്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഒരിക്കൽ കൂടി ഞാൻ പറയാം സെല്ല് നമ്മളൊരു വയറുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നു എത്രയാണ് വയറിന്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് ക്യാപിറ്റൽ ആർ സെല്ലിന്റെ പുറത്ത് വയറിലൂടെ പോസിറ്റീവ് ടെർമിനലിൽ നിന്നും നെഗറ്റീവ് ടെർമിനലിലേക്ക് കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ വയറിന്റെ രണ്ട് എൻഡുകൾക്കിടയിൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും അക്കോർഡിംഗ് ടു ഓംസ്ല ആ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് വി ഇ സീക്വൽ ടു ഐ ഇൻ ടു ആർ ആയിരിക്കും ആ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസിന്റെ പറയുന്ന പേരാണ് ടെർമിനൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് സെല്ലിന്റെ അകത്ത് നെഗറ്റീവ് ടെർമിനലിൽ നിന്നും ഇലക്ട്രോലൈറ്റിലൂടെ പോസിറ്റീവ് ടെർമിനലിലേക്ക് കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നു ആ കറണ്ട് ഫ്ലോയെ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒപ്പോസ് ചെയ്യുന്നു ആ ഒപ്പോസിഷൻ പറയുന്ന പേരാണ് ഇന്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് അത് സ്മോൾ ആർ എന്ന ഇലക്ട്രോണാണ് ഇന്റർനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് ഈ സെല്ലിന്റെ അകത്ത് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും ആ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ആണ് വി പ്രൈം ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ഇൻ ടു സ്മോൾ ട്രർ ആ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസിൽ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് ലോസ്റ്റ് വോൾട്ട് ഇനി വാട്ട് ആർ ദി ഫാക്ടേഴ്സ് ഓൺ വിച്ച് ഇന്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് എ സെൽ ഡിപ്പെൻസ് ഇത് എക്സാമിൽ ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ഒരു സെല്ലിന്റെ ഇന്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഏതൊക്കെ ഫാക്ടേഴ്സിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു ഏതൊക്കെ ഫാക്ടേഴ്സിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും സെല്ലിന്റെ ഇന്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇലക്ട്രോഡ്സിന്റെയും ഇലക്ട്രോലൈറ്റിന്റെയും നേച്ചറിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു സെല്ലിന്റെ ഇന്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇലക്ട്രോഡ്സിന്റെയും നമ്മൾ സെല്ലിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രോഡ്സിന്റെയും ഇലക്ട്രോലൈറ്റിന്റെയും നേച്ചറിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു അതേപോലെ ഇലക്ട്രോഡ്സിന്റെ ഏരിയനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു ഇലക്ട്രോഡ്സുകൾക്കിടയിലുള്ള സെപ്പറേഷനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു ഇലക്ട്രോലൈറ്റിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു അത് കൂടാതെ ടെമ്പറേച്ചറിനെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ വാട്ട് ആർ ദി ഫാക്ടേഴ്സ് വൺ വിച്ച് ദ ഇന്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് എ സെൽ ഡിപ്പെൻസ് നമ്പർ വൺ നേച്ചർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോഡ്സ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്സ് നമ്പർ ടു ഏരിയ ഓഫ് ദി ഇലക്ട്രോഡ്സ് നമ്പർ ത്രീ സെപ്പറേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ഇലക്ട്രോഡ്സ് നമ്പർ ഫോർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ആൻഡ് നമ്പർ ഫൈവ് ടെമ്പറേച്ചർ ഈ അഞ്ച് കാര്യങ്ങളെയാണ് ഒരു സെല്ലിൻ്റെ ഇന്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഇ എം എഫും ടെർമിനൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സർക്യൂട്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു സർക്യൂട്ടിൽ സെല്ലിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന സിമ്പിളാണിത് ഒരു വലിയ ലൈനും ഒരു ചെറിയ ലൈനും വലിയ ലൈൻ പോസിറ്റീവ് ടെർമിനലിനെയും ചെറിയ ലൈൻ നെഗറ്റീവ് ടെർമിനലിനെയും ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു നമുക്കറിയുന്ന കാര്യമാണ് ഈ സെല്ലിന്റെ ഇന്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ കാണിച്ചത് സ്മോൾ ട്രാർ അപ്പ
അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സർക്യൂട്ടിലെ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എത്രയായിരിക്കും ആർ പ്ലസ് ആർ ആയിരിക്കും അല്ലെ ക്യാപിറ്റൽ ആർ എന്ന് പറയുന്ന എക്സ്റ്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് സ്മോളറ്റർ ആർ എന്ന ഇന്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസുമായിട്ട് സീരീസ് ആയിട്ടാണ് കണ്ടിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സർക്യൂട്ടിലെ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എത്രയായിരിക്കും ആർ പ്ലസ് ആർ ആയിരിക്കും എത്രയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഇ എം എഫ് അത് ക്യാപിറ്റൽ ഇ ആണ് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഓംസ്ലോ പ്രകാരം നമ്മൾക്ക് എന്ത് എഴുതാം ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു അപ്ലൈഡ് ഇ എം എഫ് ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു കറണ്ട് ഇൻറ്റു റെസിസ്റ്റൻസ് ഐ ഇൻറ്റു ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ പ്ലസ് ക്യാപിറ്റൽ ആർ പ്ലസ് സ്മോൾ ആർ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സെല്ലിന്റെ ഇ എം എഫ് എത്രയാണ് ക്യാപിറ്റൽ ഇ സെല്ലിന്റെ ഇന്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് സ്മോൾ ആർ എത്രയാണ് എക്സ്റ്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എക്സ്റ്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെല്ല് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള വയറിന്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് ആ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇന്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസുമായിട്ട് സീരീസ് ആയിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എത്രയായിരിക്കും ക്യാപിറ്റൽ ആർ പ്ലസ് സ്മോൾ ആർ ആയിരിക്കും സീരീസ് കോമ്പിനേഷൻ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ടോട്ടൽ ഇ എം എഫ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഓംസ്ല അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് അപ്ലൈഡ് ഇ എം എഫ് ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് കറണ്ട് ഇൻറ്റു റെസിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് സർക്യൂട്ടോ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് ഐ എത്രയാണ് റെസിസ്റ്റൻസ് സർക്യൂട്ടോ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് ക്യാപിറ്റൽ ആർ പ്ലസ് സ്മോൾ ആർ ഓർ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ഇൻറ്റു ക്യാപിറ്റൽ ആർ പ്ലസ് ഐ ഇൻറ്റു സ്മോൾ ആർ ഓർ ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ഐ ഇൻറ്റു ക്യാപിറ്റൽ ആർ വയറിന്റെ രണ്ട് എൻഡുകൾക്കിടയിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെട്ട പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് അതായത് ടെർമിനൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് അത് നമ്മൾ ഏത് ലെറ്റർ കൊണ്ടാണ് ഇനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ വി വി പ്ലസ് ഐ ഇൻറ്റു ആർ ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി പ്ലസ് ഐ ആർ ഇതാണ് ഇ എം എഫും ടെർമിനൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കുക ഇ മൈനസ് വി ഇ മൈനസ് വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ഇ മൈനസ് വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ഇൻറ്റു സ്മോൾ ടർ ആർ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പേരെന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് പേര് പറയുന്നത് ലോസ്റ്റ് വോൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇ എം എഫിൻ്റെയും ടെർമിനൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസിൻ്റെയും ഡിഫറൻസ് ആണ് എന്ത് ലോസ്റ്റ് വോൾട്ട് സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ ഇന്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് പലപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യുകയാണ് എക്സ്റ്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സ്റ്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളെപ്പോഴും ഇന്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സാധാരണ രീതിയിൽ ഓക്കെ ഇനി ഇ എം എഫും ടെർമിനൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് തമ്മിൽ വേറെ റിലേഷൻ കൂടി ഞാൻ ഇവിടെ ഡിറൈവ് ചെയ്യുകയാണ് നമുക്കറിയാം ഇ എം എഫ് ഇ ഈക്വൽ ടു ഐ ഇൻറ്റു ക്യാപിറ്റൽ ആർ പ്ലസ് സ്മോൾ ടർ ആർ അത് ഓൾറെഡി ഇവിടെ പറഞ്ഞതാണ് ക്യാപിറ്റൽ ആർ എക്സ്റ്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് സ്മോൾ ടർ ആർ ഇന്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇത് രണ്ടും സീരീസ് ആയിട്ടാണ് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുക കറണ്ട് ഫ്ലോ ഇൻ ടു സർക്യൂട്ട് ഐ ഓംസ്ലോ പ്രകാരം ഇ എം എഫ് ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ഇൻറ്റു ക്യാപിറ്റൽ ആർ പ്ലസ് സ്മോൾ ടർ ആർ ദർ ഫോർ കറണ്ട് ത്രൂ ദ സർക്യൂട്ട് ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്തായിരിക്കും ഇ ബൈ ക്യാപിറ്റൽ ആർ പ്ലസ് സ്മോൾ ടർ ആർ ആയിരിക്കും അല്ലെ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ ഡിവൈഡ് ബൈ ക്യാപിറ്റൽ ആർ പ്ലസ് സ്മോൾ ടർ ആർ ഇനി എന്താണ് ടെർമിനൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ഇൻറ്റു ആർ ഐക്ക് പകരം ഇ ബൈ ആർ പ്ലസ് ആർ എന്നുള്ള വാല്യൂ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ ബൈ ആർ പ്ലസ് ആർ ഇൻറ്റു ക്യാപിറ്റൽ ആർ അല്ലെങ്കിൽ ഇ ഇൻറ്റു ക്യാപിറ്റൽ ആർ ഡിവൈഡ് ബൈ ക്യാപിറ്റൽ ആർ പ്ലസ് സ്മോൾ ടർ ആർ ഇതാണ് ടെർമിനൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസും ഇ എം എഫും ഇൻഡ്യൻ റെസിസ്റ്റൻസ് തമ്മിലുള്ള വേറൊരു റിലേഷൻ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ ഇൻറ്റു ക്യാപിറ്റൽ ആർ ബൈ ക്യാപിറ്റൽ ആർ പ്ലസ് സ്മോൾ ടർ ആർ വി ടെർമിനൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഇ ഇ എം എഫ് ആർ എക്സ്റ്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് സ്മോൾ ടർ ആർ ഇൻറ്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് അപ്പൊ ഞാനിവിടെ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുകയാണ് എന്താണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഫസ്റ്റ് എന്താണ് സെൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വട്ട് ഈസ് ദ ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് എ സെൽ സെൽ ഈസ് എ ഡിവൈസ് സെൽ ഈസ് എ സിമ്പിൾ ഡിവൈസ് വിച്ച് ഈസ് യൂസ് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ സ്റ്റഡി ഫ്ലോ ഓഫ് കറണ്ട് ഇൻ എ സർക്യൂട്ട് 
എ കറണ്ട് ഡ്രോൺ ഫ്രം ഇറ്റ് ആ സെല്ലിൽ നിന്നും കറണ്ട് ഡ്രോ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ രണ്ട് ടെർമിനലുകൾക്കിടയിലുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസിൻ്റെ എന്ത് പേര് പറയുന്നത് ടെർമിനൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് സെല്ലിൻ്റെ പുറത്ത് പോസിറ്റീവ് ടെർമിനലിൽ നിന്നും നെഗറ്റീവ് ടെർമിനലിലേക്കും സെല്ലിൻ്റെ അകത്ത് നെഗറ്റീവ് ടെർമിനലിൽ നിന്നും ഇലക്ട്രോലൈറ്റിലൂടെ പോസിറ്റീവ് ടെർമിനലിലേക്കും ആ സമയത്ത് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് കറണ്ടിന് കൊടുക്കുന്ന ഓപ്പോസിഷനാണ് എന്ത് പേര് പറയുന്നത് ഇന്റർണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദി സെൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ വാട്ട് ആർ ദി ഫാക്ടേഴ്സ് ഓൺ വിച്ച് ഇന്റർണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് എ സെൽ ഡിപ്പെൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് ഒന്ന് ഇലക്ട്രോലൈറ്റിൻ്റെയും ഇലക്ട്രോഡ്സിൻ്റെയും നേച്ചറിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു ഇലക്ട്രോഡ്സിൻ്റെ ഏരിയനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു ഇലക്ട്രോഡ്സുകൾക്കിടയിലുള്ള സെപ്പറേഷനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു ഇലക്ട്രോലൈറ്റിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ ടെമ്പറേച്ചറിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു ഇനി നമ്മൾ പഠിച്ചത് ടെർമിനൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസും അതേപോലെ ഇ എം എഫും തമ്മിലുള്ള റിലേഷനാണ് നമ്മൾക്കറിയാം അപ്ലൈഡ് ഇ എം എഫ് ഇ ഇ സി ഈക്വൽ ടു ഐ ഇൻ ടു ക്യാപിറ്റൽ ആർ പ്ലസ് സ്മോൾ ട്രർ ക്യാപിറ്റൽ ആ സോറി ഇ ഇ എം എഫ് ഉള്ള സെല്ലാണ് നമ്മൾ സർക്യൂട്ടിൽ കണ്ടിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ ഇന്റേൺ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് സ്മോൾ ട്രർ അത് എക്സ്റ്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ക്യാപിറ്റൽ ആറുമായിട്ട് സീരീസ് ആയിട്ട് കണ്ടത് പോലെയാണുള്ളത് സർക്യൂട്ടിൽ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് എത്രയാണ് ഐ എന്ന കറണ്ടാണ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് സർക്യൂട്ടിലെ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് ക്യാപിറ്റൽ ആർ പ്ലസ് സ്മോൾ ട്രർ ആണ് അതുകൊണ്ട് ഓംസിന്റെ പ്രകാരം ഇ ഈക്വൽ ടു ഐ ഇൻ ടു ക്യാപിറ്റൽ ആർ പ്ലസ് സ്മോൾ ട്രർ എന്ന് കൊടുക്കാം ദാറ്റ് ഈസ് ഐ ഇൻ ടു ക്യാപിറ്റൽ ആർ പ്ലസ് ഐ ഇൻ ടു സ്മോൾ ട്രർ എന്താണ് ഐ ഇൻ ടു ക്യാപിറ്റൽ ആർ ടെർമിനൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി പ്ലസ് ഐ ഇൻ ടു സ്മോൾ ട്രർ ഐ ഇൻ ടു സ്മോൾ ട്രർ എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് ലോസ്റ്റ് വോൾട്ട് അതേപോലെ നമുക്ക് ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് എഴുതാം ഇ ബൈ ക്യാപിറ്റൽ ആർ പ്ലസ് സ്മോൾ ട്രർ എന്ന് എഴുതാം വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ഇൻ ടു ആർ ആണ് ദർഫോർ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ ബൈ ക്യാപിറ്റൽ ആർ പ്ലസ് സ്മോൾ ട്രർ ആർ ഇൻ ടു ക്യാപിറ്റൽ ആർ ഓക്കെ ഇതാണ് ഇ എം എഫും ടെർമിനൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസും ഇന്റർണൽ റെസിസ്റ്റൻസും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ ഓക്കെ താങ്ക്